স্বাগত জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিসের নিয়মিত আয়োজনে সাথে আছি তাহিয়া রুবাইয়াত অপলা প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মানুষ আমেরিকা এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন নিজ জন্মভূমিতে প্রাণনাশের ঝুঁকি যাদের রয়েছে তারা এই সুযোগটি পেতে পারে নানা কারণেই আশ্রয় প্রার্থনা করা যায় তবে মূলত পাঁচটি কারণকেই প্রধান হিসেবে ধরা হয় এর মধ্যে জাত বা বর্ণ ধর্ম জাতীয়তা বিশেষ করে কোনো পেশার সাথে জড়িত কিংবা নিজ দেশের সরকার প্রধানের সাথে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা সবকিছু মিলিয়ে এর মধ্যে যে কোনো একটি কারণ কিংবা একাধিক কারণ থাকলে আপনি আশ্রয় প্রার্থনা কিংবা অ্যাসাইলামের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন বর্তমানে অ্যাসাইলাম যারা করেছেন বা করবেন তাদের নানাবিধ বিষয় নিয়ে আজ কথা বলবো আমার সাথে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন অ্যাটর্নি জানাতুল রুমা স্বাগত জানাচ্ছি জানাতুল রুমা আমাদের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ আপনাকেও এবং দর্শকরা যারা আমাদেরকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জি দর্শক যুক্ত হতে পারেন আপনারাও টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করতে পারেন অথবা ফেসবুকে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর আমাদের ফেসবুক পেজে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে সেখানেও আপনার মতামত জানাতে পারেন করতে পারেন যে কোনো প্রশ্ন আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথি দেবেন আপনার প্রশ্নের উত্তর আলোচনায় যাবার আগে এই সপ্তাহে স্টেট ভিত্তিক বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে শুধুমাত্র এই সপ্তাহ ধরেই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় তুলে ধরতে চাই বিশেষ করে বিশেষজ্ঞদের মতে যে ঘটনাগুলো আলোচনা বা সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমেরিকার অভিভাবক নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে তার মধ্যে প্রথমেই আছে জর্জিয়ায় একজন নার্সিং শিক্ষার্থী খুন হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জর্জিয়ার হাউস রিপাবলিকানরা গত ফেব্রুয়ারিতে এমন একটি বিলকে সমর্থন দিয়েছিল যার ফলে আনডকুমেন্টেড অভিবাসীদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে এবং সম্ভাব্য ডিপোর্টেশনের জন্য আটক করতে পারবেন এই সপ্তাহেই কিন্তু জর্জিয়ার গভর্নর এই আইনে স্বাক্ষর করেন এবং সমালোচকরা বলছেন এর ফলে অভিবাসীদের আশ্রয় এই দেশে হুমকির মধ্যে পড়তে পারে একইভাবে ওকলাহমার গভর্নর কেভিন স্ট্রিট এই মাসে ফোর ওয়ান ফাইভ সিক্স আইনে স্বাক্ষর করেছেন যার রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আনডকুমেন্টেড বা অনথিভুক্ত ব্যক্তিকে আটক এবং ডিপোর্টেশনের ক্ষমতা দেয় আরও একটি বিষয় আলোচনায় রয়েছে এই সপ্তাহেই পহলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ছিল তখন কিন্তু টেক্সাসে কয়েকশো হাজার কর্মী একদম মাঠে নেমে আসে এবং তারা প্রায় দেড়শো হাজার আনডকুমেন্টেড কর্মীর অধিকারের পক্ষে আন্দোলন করেন এ সময় তারা টেক্সাসের গভর্নরকে আনডকুমেন্টেড কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং আটকের যে সমালোচিত আইনটি রয়েছে এস বি ফোর সেটি তুলে নেওয়ার পাশাপাশি সীমান্তে কঠোরতা বন্ধে অপারেশন লোন স্টার প্রয়োগে শিথিল হওয়ার আহ্বান জানান এছাড়াও নিউ ইয়র্কে আশ্রয় প্রার্থীদের নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনা চলছে এবছরের একদম শুরু থেকে বিশেষ করে আশ্রয় কেন্দ্রে ষাট দিনের বেশি থাকতে না পারার যে নীতি রয়েছে অ্যাডামস প্রশাসনের এবং যে কোনো অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকলে নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে বের করে দেওয়ার মেয়রের যে সিদ্ধান্ত এবং যে কঠোরতা সেটিও কিন্তু এই মুহূর্তে বেশ আলোচনায় আছে দর্শক ছোট ছোট এই ধরনের ঘটনাগুলো আসলে দেশব্যাপী প্রতিনিয়তই ঘটছে আরও বেশ কিছু ঘটনা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এই বিষয়ের সঙ্গেই থাকবেন তবে বিশ্লেষকদের মতে সীমান্ত নীতি নিয়ে রাজনৈতিক জটিলতা বা এই ধরনের নিয়মগুলো নির্বাচনের আগে দেশের অভিবাসন নীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে কতটা প্রভাব ফেলবে এবং আপনারা যারা রয়েছেন এই মুহূর্তে নিজ দেশ ছেড়ে এই দেশে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন কিংবা করবেন বলে ভাবছেন তাদের সমস্যা বা সম্ভাবনার আদ্যপান্ত নিয়ে আলোচনা করতে চাই সাথে আছেন অ্যাটর্নি জানাতুল রুমা জানাতুল রুমা আবারও ধন্যবাদ আপনাকে যুক্ত হবার জন্য আমরা ছোটোখাটো অনেকগুলো বিষয় দেখছিলাম এর মধ্যে আমি আসলে নিউ ইয়র্ক দিয়ে শুরু করতে চাই এই যে মেয়র এরিক অ্যাডামস বলছেন যে কেউ যদি অপরাধের সাথে যুক্ত থাকে এমন কোনো অভিযোগ যদি পাওয়া যায় তাহলে সিটি থেকে বের করে দেয়া হবে অথবা এক ধরনের জটিলতা তৈরি হয় জানবো যারা এরই মধ্যে আমেরিকায় অবৈধ হয়ে গেছেন অথবা কোনো অপরাধের বিষয়ে অভিযুক্ত হয়েছেন তারা কি অ্যাসাইলাম আবেদন করতে পারবেন কি না দেখুন অ্যাসাইলামটা যেটা আমরা বলে থাকি আশ্রয় আপনার নিচে দেশে কিংবা অন্য কোথাও আপনার যখন কোনো ভয়ভীতি থাকে কোনো কারণে সেটা হতে পারে আপনার রাজনৈতিক কোনো ইস্যু কিংবা হতে পারে আপনার ধর্মীয় কোনো বিষয় কিংবা আপনার দেশীয় কোনো ন্যাশনাল কোনো ইস্যু নিয়ে কিংবা অন্য কোনো বিষয় যেটা আপনার লাইফকে হুমকির মুখে নিয়ে গেছেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারছেন এই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাজ এ প্রেয়ার রিকুইজিট হিসাবে এটা আপনাকে দেখা হবে না ইনিশিয়ালি দেখা হয় না যে কি আপনার কি কোনো রকমের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি রয়েছে কি না কিংবা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির সাথে আপনি অতীতে ছিলেন কি না সেটা পরে বিষয় 
ফার্স্ট ইনিশিয়ালে আপনার যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি অবশ্যই সাবমিট করতে পারবেন আপনি আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করতে পারবেন তবে এই বিষয়টা দেখার বিষয় যে কি আপনার আশ্রয়ের আবেদনটাকে আপনার যদি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস কিংবা কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে তাহলে সেটা কতটুকু এটাতে আপনার আশ্রয়ের আবেদন নিয়ে প্রভাব ফেলতেছে তো ডেফিনেটলি আপনার যদি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস থাকে সেটা হতে পারে অতীতের সেটা হতে পারে বর্তমানের তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই এই ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসটা আপনার আশ্রয়ের আবেদনে অবশ্যই প্রভাব ফেলবে কারণ একটা মানুষকে ইউনাইটেড স্টেটস যখন আশ্রয় দেওয়া হবে তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা হয়ে থাকে তার দেখা হয়ে থাকে তার অতীত কোনো রকমের কোনো এমন কোনো অ্যাক্টিভিটিস ছিল কি না যেটা তার মরাল টার্পিটিউডকে আঘাত করে কিংবা এমন কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে যে জড়িত ছিল কি না যার মাধ্যমে তাকে আশ্রয় যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই আশ্রয়টা কতটুকু ইউনাইটেড স্টেটসের জন্য হুমকির মুখে হতে পারে তাই স্বাভাবিকভাবে যদিও আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারছেন কিন্তু আপনার যদি কোনো রকমের এনি ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস এনি এনি কাইন্ড অফ পুলিশ ডিটেনশন কোনো রকমের কোনো কিছু থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা এটা প্রথমে এটাই বিবেচনা করা হবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের আগে এই ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসটা ফার্স্ট আগে এটা ডিসপোজ করতে হবে এটা ডিসিশনটা আসার পরে তারপরে হচ্ছে কি আপনার অ্যাসালামের আবেদনটার ফাইনাল ডিসিশনটা আসবে কারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার কোনো ক্রিমিনাল কোনো কেস আপনার এগেনস্টে রয়েছে এনি ক্রিমিনাল কেস হতে পারে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস হতে পারে এনি টাইপস অফ কেস হতে পারে ইভেন সামটাইমস দেখা যায় যে ছোট আমরা অনেক সময় বলে থাকি অনেক মাইনর কিছু মিসডিমিনার হতে পারে কিংবা ইভেন একটা টিক ক্যাট যেটা আপনি জাস্ট আপনার কম্পেনসেশন কিংবা পেমেন্টের মাধ্যমে আপনি এটা ডান করতে পারছেন এরকম যদি কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও এটা আপনাকে কমপ্লিট করেই কিন্তু আপনার ফাইনাল সালামের অ্যাপ্লিকেশনটা ডিসিশনে আসতে হবে ইভেন অনেক সময় ডিসিশনটা এটা আপনার ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসটা যদিও আপনার হয়তো বা এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার ডিসমিসড হয়ে গেছে বাট স্টিল আপনাকে এটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে আপনার কেন আপনি ফর এক্সাম্পল কি আপনি যদি ইনি আপনার যদি কখন অ্যারেস্ট থাকে কেন আপনি অ্যারেস্ট হয়েছিলেন এটার রিজনটা কী ছিল সব কিছুই কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ডিসাইড করার সময় সব কিছু জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে এবং সেটার উপর বেস করেও কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনের অ্যাপ্লিকেশনের আপনার গ্রহণযোগ্য যোগ্যতাটা কিংবা ম্যারেজটা কতটুকু সেটাও নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তো বলা যায় অ্যাসালাম অ্যাপ্লিকেশন করতে পারলেও আপনার ক্রিমিনাল কোনো অ্যাক্টিভিটিস থাকলে তাহলে সেটা অনেক অনেক বড় একটা বিষয় হিসাবে দাঁড় করতে পারে যদি এটা প্রপার ওয়েতে যদি হ্যান্ডেল করা না যায় অর্থাৎ এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে যে অভিযোগে অভিযুক্ত যিনি অ্যাসাইলাম শিকার তার অভিযোগ যদি প্রমাণ না হয় কিংবা অভিযোগ প্রমাণ হলেও সেই কেসটা যদি আদালতে ডিসমিস হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি আসলে কোনো রকম তার পরবর্তী ব্যক্তি কি আসলে ইতিবাচক প্রভাবের কোনো সম্ভাবনা আছে যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা দুইটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা এখানে আমরা এখানে দেখতেছি দুইটা কেস একটা হচ্ছে কি আপনার আশ্রয়ের আবেদনটা প্যান্ডিং আর একটা আমরা দেখতেছি আপনার ক্রিমিনাল কোনো অ্যাক্টিভিটিস থেকে থাকলে ওই ক্রিমিনাল কেসটা প্যান্ডিং কিংবা এই ক্রিমিনাল কেসটা পরবর্তীতে দেখা গেল এটা এটা ডিসমিসড হয়ে গেল তা এটাতে আপনাকে কোনো রকমের কোনো পানিশমেন্ট দিতে দেওয়া গেল না তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্টিল আপনাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যদি বা এটা নেতিবাচক কোনো ইফেক্ট পড়বে না বাট আলটিমেটলি আপনাকে স্টিল এটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এবং এই কেন্দ্রে আপনার এই কেসটা কী জন্য ছিল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে একটা এক্সপ্লেনেশন একটা রিজনেবল স্যাটিসফ্যাকটরি এক্সপ্লেনেশন আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে জি আমাদের আলোচনা আরেকটা বিষয় উঠে এসেছিল সেটি হচ্ছে সীমান্ত রাজনীতি নিয়ে বলি কিংবা এবার নির্বাচনের বছর নিয়ে বলি নতুন কোনো আপডেট আছে কিনা এই বছরে দৌড়ে <laughs> 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 দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি আপনাকে আপনার কাবার টু কাবার আপনার পাসপোর্টের পুরো পাসপোর্টে কিন্তু আপনাকে ওদের কাছে একটা কপি সাবমিট করতে হচ্ছে কিংবা এবং এই ছাড়াও তার মানে হচ্ছে কি আপনার বায়োগ্রাফিক ইনফরমেশনগুলো এরা অনেক বেশি সিরিয়াসলি নিচ্ছে এখন আগের তোলানায় এবং অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যেও আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ডিটেলস আপনাকে ইনফরমেশনগুলো দিতে হচ্ছে কিংবা আপনার যদি অন্য কোনো কান্ট্রিতে যদি আপনার থাকার কোনো পারমিশন থাকতে ছিল কিংবা আপনার এমন কোনো 
ইভেন তো থাকার পারমিশন ছাড়াও আপনি অনেকেই থাকতে পারে কোনো পারমানেন্ট রেসিডেন্সি কিংবা অন্য কোনো লিগালাইজেশন অন্য কোনো ভাবে ছিল এবং সেটাও কিন্তু ডিটেইলস আপনাকে এখন ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিতে হচ্ছে ইনিশিয়ালি থেকে এবং আপনি কিসের উপর বেস করে অ্যাপ্লিকেশনটা করছেন সেটারও আপনাকে ইনফরমেশনগুলো আগে থেকে দিতে হচ্ছে ডিটেলসে এই বিষয়ের উপর বেস করে আমি অ্যাপ্লিকেশনটা করছি তারপরে হচ্ছে কি আলটিমেটলি দেখা গেছে কোর্টে আমরা যখন সব কিছু উপস্থাপন করার পরেই কোর্টে ডিসিশনটা আসতেছে কিন্তু একটা সময় দেখা যেত এগুলো অনেক সময় কোর্টেই অনেক কিছু নির্ধারণ করতে হতো ইমিডিয়েটলি বাট এখন আগে থেকে দিতে হচ্ছে এবং এখনও সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা চোখে লাগার মতো সেটা হচ্ছে কি যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা প্রপার ওয়েতে সাবমিট না হয়ে থাকে কিংবা আপনার অ্যাপ্লিকেশনে কোনো রকমের কোনো রকম ভুল কিংবা ফ্যাব্রিকেটে কোনো যদি ইনফরমেশন থেকে থাকে কিংবা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা করার পরে যদি আপনার পার্সিকিউশনটা যদি উইক হয়ে যায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কোর্টের পক্ষ থেকে আপনাকে সেটা ডিসমিসড করে দেওয়া হচ্ছে এই প্রবণতাটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়েছে এখন ডিসমিস করলে স্বাভাবিকভাবে আপনি যদি বা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারছেন বাট কিন্তু অনেক সময়ের একটা অনেক সময় সাপেক্ষ সাপেক্ষ একটা বিষয় একটা মানুষ অনেক দিন ধরে ওয়েট করেছেন তার একটা ডিসিশনের জন্য কিন্তু ডিসিশনে দেখা গেলো তার কেসটা ডিসমিস করা দেওয়া হলো তাকে পুনরায় আবার নতুন করে স্টার্ট করতে হচ্ছে যার কারণে দেখা যাচ্ছে এটা এটা একটা মানসিক দিক দিয়েও একটা অনেক বেশি কষ্টদায়ক অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা অনেক সময় সাপেক্ষ একটা বিষয় তো এই বিষয়টা আমরা এখন অনেক বেশি কোর্টে লক্ষ্য করছি কেসটার কেসগুলো ডিসমিসড করে দেওয়ার একটা প্রবণতা অনেকেই আমাদের কাছে এসে বলছেন যে কি আমার কেসটা অনেক দিন ধরে চলমান ছিল সামহা কোনো রিজনের কারণে অ্যাপ্লিকেশনটা ডিসমিস করে দিচ্ছেন তখন আমরা যখন আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা রিভিউ করে দেখি তখন দেখছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশন না দেওয়ার কারণে আপনি যখন ইউ আইআর এর আপনার যখন ইমিগ্রেশনের যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন রয়েছে সেগুলো যখন আপনি ফলো না করেন থরলি ফলো না করে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটার উপর বেস করে কিন্তু গভর্নমেন্ট চাইলে আপনার কেসটা ডিসমিস করে দেওয়ার জন্য কোর্টে মৌসুম করতে পারেন এবং সেই মৌসুমে যদি আপনার কাছে কোনো ফেভারেবল কোনো রিজনেবল এক্সপ্লেনেশন না থেকে থাকে তাহলে কোর্ট আলটিমেটলি গভর্নমেন্টের ডিসি মোশনটাকেই গ্র্যান্ড করছেন তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এখন আগের তুলনায় এখন ডিসমিসালে যেহেতু পরিমাণটা অনেক বেড়ে গেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি এটা অ্যাডভাইস করব যারা অ্যাপ্লিকেশন করছেন কিংবা যাদের অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং রয়েছেন তারা যেন তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো পরিপূর্ণভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা ফিল আউট করে এবং সম যথাযথ যে প্রাইমারি ফেসি যে অ্যাভিডেন্সগুলো থাকে সেগুলো যেন আগে থেকে দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা টাইম টু টাইম কোর্টের পক্ষ থেকে কী কী ইনফরমেশন চাওয়া হচ্ছে কিংবা কী কী ইনস্ট্রাকশন আসতেছে কারণ আমরা জানি সময়ের সাথে সাথে অনেক সময় অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনে চেঞ্জ আসতে থাকে সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো আপনার কেসের ক্ষেত্রে কতটুকু ফলো করা হচ্ছে সেটাও অবশ্যই দেখার বিষয় যেন আপনার একটা কেসটা এই যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা যেটার উপর আপনার একটা ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সেটার জন্য ডিসমিস চালের পথে না গিয়ে থাকে এই জিনিসটা এখন সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে because people sneeze because not everyone washes their hands because kids touch a lot of things set a date to get your covid shot and rsv if eligible because if you're wondering should i get my covid shot think about other people learn more at nj.gov/health/vaccines একটা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে অনেকগুলো পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে এরপরে যদি কোনো কারণে ডিসমিস হয়ে যায় কিংবা গ্র্যান্টেড না হয় তখন কি আবার পুনরায় নতুন করে শুরু করতে হবে না রিসাবমিটের কোনো অপশন আছে এই ক্ষেত্রে দুইটা বিষয় যদি আপনার কেস আপনি যে আপনি যে রিমুভাল প্রসিডিং এ ছিলেন যদি আপনার অলরেডি অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং থেকে থাকে এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডিসমিস হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি পুনরায় অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবেন যে কেসটা আপনার ডিসমিসড হয়েছে সেটা কিন্তু আপনার একটা ডিফেন্সিভ সালাম ছিল বাট আপনাকে এখন যে অ্যাপ্লিকেশনটা আবার করতে হবে সেটা হচ্ছে কি অ্যাফার্মেটিভ সালাম অর্থাৎ আপনার কেসটা কোর্টে ডিসমিস হয়ে যাও মানে হচ্ছে কি আপনার কোনো কেস কোর্টে নেই তো সুতরাং আপনি নতুন করে আর কোনো অ্যাপ্লিকেশন কোর্টে আপনি সাবমিট করতে পারবেন না আর যদি এটা দুই পক্ষ থেকেই যদি সম্মতির মাধ্যমে যে ডিসমিসালটা হয় দুই পক্ষ মিনস আমি এখানে গভর্নমেন্টকেও এবং রেসপন্ডেন্ট দুজনকে দুই দুই পার্টি যদি এটা সম্মতি মাধ্যমে ডিসমিসালটা হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু আর আপিলের সুযোগটাও নেই আর বাট যদি এই ক্ষেত্রে আপনাকে করতে হবে নতুনভাবে আবার অ্যাসালাম অফিসে আপনাকে অ্যাফার্মেটিভ অ্যাসালাম হিসাবেই আপনাকে অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করতে হবে ওইখানে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন রয়েছে কী কী ইনফরমেশান আপনাকে দিতে হবে যেহেতু অলরেডি আপনার একটা অ্যাসালাম অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং ছিল আবার অনেকে দেখা যায় তাই
হিসেবে সাবমিট করতে হয় কিন্তু একটা সময় গিয়ে যদি পারমিটিভ অ্যাসালামটা ইমিগ্রেশন কোর্টে এটা রেফার করে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা ডিফেন্সিভ অ্যাসালাম হয়ে যায় তখন ইমিগ্রেশন কোর্টে তখন ডিমিগ্রেশন কোর্টে যদি এই কেসটা ডিসমিসড হয়ে যায় তখন পুনরায় তারকে আবার অ্যাফারমেটিভ অ্যাসালাম হিসেবে আবার অ্যাসালাম অফিস আপনাকে সাবমিট করতে হচ্ছে তবে সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক বেশি উইক হয়ে যায় কারণ তখন একটা অ্যাসালাম অফিসের একটা ডিসক্রিপশনের পাওয়ার থাকে আপনার কেসটাকে আদৌ তারা এটা রিভিউ করবে চেক করবেন ডিটারমাইন করবে নাকি আবার কোর্টে রেফার করে দেওয়া হয়ে থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে বা আলটিমেটলি ইয়েস কেসটা যদি বা আপনি নতুন করে আবার সাবমিট করতে পারছেন কিন্তু আপনার যে পূর্ববর্তী যে স্ট্রেন্থ হচ্ছিল একটা অ্যাপ্লিকেশনের এই বিষয়টা হয়তো আপনার পরবর্তী অ্যাপ্লিকেশনে নাও থাকতে পারে তার জন্য আপনাকে যেটাই করবেন ইনিশিয়াল যে অ্যাপ্লিকেশনটা থাকবে সেটাই জন্য প্রপার হয়ে থাকে এবং স্ট্রং হয়ে থাকে এবং কমপ্লিট হয়ে থাকে সেটার দিকে নজর দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নানান রকম চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে তো যেতে হয় একজন অ্যাসাইলাম সিকারকে আমি তো আপনার কাছ থেকে জানবো যে আপনার অভিজ্ঞতা কী বলে আমাদের কমিউনিটিতে যারা রয়েছেন অ্যাসাইলাম সিকার বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটিতে তারা আসলে কোন দিকগুলো বেশি ফেস করছেন কোন কোন সংকটগুলো বেশি মুখোমুখি হচ্ছেন সংকটের চেয়ে আমি তার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি পজিটিভ যে বিষয়টা হচ্ছে কি অনেকেরই আমরা জানি আমাদের দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাটা অনেক দিন ধরে নেই যার কারণে পলিটিক্যাল পারসিকিউশনটা অনেক বেশি হয়ে থাকে এবং সেটার বেসিসে যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন করা হয়ে থাকে তখন যদি এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা পার্সন এখানে আশ্রয়ের সুযোগ পায় এবং একটা সময় গিয়ে তার একটা পারমানেন্টলি একটা আশ্রয়ের জন্য একটা সুযোগ হয়ে থাকে তবে এই শুধুমাত্র এটা শুধু রাজনৈতিক অস্তিত্বশীলতা না অন্য কোনো গ্রাউন্ডেও দেখা যায় কি আমাদের দেশের যারা আশ্রয়ের জন্য এখানে আবেদন করে থাকে অনেকাংশে দেখা যায় কি তারা প্রপার ওতে অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করার কারণে আলটিমেটলি একটা গুড একটা ডিসিশন পাচ্ছে যার পরবর্তীতে একটা পারমানেন্টলি একটা থাকার সুযোগ তাদের হচ্ছে বাট অনেক সময় আমি দেখি যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি ফেস করা থাকে সেটা হচ্ছে কি যেটা আমরা সবসময় বলে থাকি এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি দিচ্ছেন সেটা অ্যাপ্লিকেশনটাই কিন্তু শেষ না আপনিও ফার্স্ট যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি সাবমিট করবেন অ্যাসালাম অ্যাপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে কি জাস্ট একটা ফর্ম এই ফর্মে আপনাকে কমপ্লিট করে দিতে হবে আপনার বায়োগ্রাফিক ইনফরমেশন আর কিসের উপর বেস করে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ইন শর্টে এই সব সাবমিট করতে হচ্ছে এর পরবর্তীতে কিন্তু আর একটা ধাপ সেটা হচ্ছে কি ডিটেলস আপনার অ্যাপ্লিকেশনটার একটা আপনার এফিডেভিট কিংবা আপনার বিবৃতিটা আপনাকে সাবমিট করতে হয় এবং সেই বিবৃতিটা সাবমিট সাবমিশনের পাশাপাশি আপনার সেই বিবৃতিটার সাপোর্টে কিছু সাপোর্টিং ডকুমেন্টস আপনার যদি থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাও সাবমিট করতে হয় এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্লিকেশনটার সাথে আপনার সাপোর্টিং ডক আপনার বিবৃতি বিবৃতির সাথে আপনার সাপোর্টিং ডকুমেন্টস ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল থিং আপনাকে একটার সাথে একটা কনসিস্টেন্ট হতে হবে এবং একটা পর্যায়ে যখন আপনাকে ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে তখন আপনার মুখের কথার সাথে আপনার কাগজপত্র ডকুমেন্টসের সব কিছুর মিল থাকতে হবে এবং আরেকটা সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে কি সব কিছু অথেন্টিক হতে হবে এবং সব কিছু আপনার কমপ্লিটেড হতে হবে চুতুল হতে হবে যেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ফ্যাব্রিকেশনের দিকে না যায় তো সেই ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আমরা সবচেয়ে বেশি ফেস করে থাকি সেটা হচ্ছে কি প্রথমত আপনার অনেকে দেখা যায় কি নিজে থেকে কিংবা অনেক সময় দেখা যায় কারো হয়তো এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে কিংবা কারো এই বিষয়ে অভিজ্ঞ রয়েছে এরকম কারোর মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি সাবমিট করছেন কিন্তু দেখা গিয়েছে এই অ্যাপ্লিকেশনটা পরবর্তীতে যে যে ইনফরমেশনগুলো আপনি সাবমিট করছেন তার সাথে কনসিস্টেন্সি থাকে না যার কারণে দেখা যায় অনেক ডিসক্রিপেন্সি থেকে যে এবং একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কি আপনি প্রত্যেকটা ডকুমেন্টস কিংবা প্রত্যেকটা বিষয় যে জিনিসগুলো আপনি সাবমিট করছেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু তাদের কাছে রেকর্ড থাকতেছে এমন না যে কি আমি একটা জিনিস আজকে সাবমিট করলাম নো আমি এটা বাদ দিতে চাই আমি আবার নতুন করে সুন্দর করে আমি আবার ইয়া করতে সাবমিট করতে চাই আপনি হয়তো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান দিতে পারবেন আপনি কারেক্ট কারেকশনও করতে পারবেন আপনি আপডেটও করতে পারবেন বাট ম্যাটেরিয়াল ইনকনসিস্টেন্সি অ্যাকসেপ্টেবল না তো সেই ক্ষেত্রে যেটা সবসময় আমরা এখন অনেকাংশে ফেস করে থাকি সেটা হচ্ছে কি দেখা যায় অনেকে ইনিশিয়ালি যে অ্যাপ্লিকেশন করেছে তার মধ্যে অনেক রকমের অমিশন থাকে অনেক রকমের ম্যাটেরিয়াল ইনকনসিস্টেন্সি থাকে সাপোর্টিং ডকুমেন্টসের সাথে তো যার কারণে দেখা যায় কি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে যেটা চাইলে ইনিশিয়ালি প্রথম থেকে যদি আপনি অনেক বেশি কনসার্ন থাকতেন সিরিয়াস থাকতেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যেত এই জিনিসগুলো ওভারকাম করা অনেক ইজি হতো আপনি রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা বলছিলেন বাংলাদেশে আমরাও জানি বেশ কিছুদিন ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে আরও একটা বিষ
প্রথমে আমি যদি সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে থাকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে মাইনরিটি যে গ্রুপগুলো রয়েছেন যেমন আমাদের দেশে হচ্ছে কি আমার ম্যাজরিটি হচ্ছে কি মুসলিম এবং মুসলিম ছাড়া বাকি যে যে ধর্ম বর্ণগুলো রয়েছে কিংবা যাদের যে বিশ্বাসটা রয়েছে তাদেরকে আমরা মাইনরিটি হিসাবে কনসিডার করে থাকি এই মাইনরিটি যদি কেউ যদি তা অন্য কোনো ধর্ম কিংবা ধর্মের মানুষের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো ধর্ম অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে কিংবা অনেকে দেখা যায় কি ধর্মই ফলো করে না এই এই ধর্ম ফলো না করার কারণেই কিন্তু অনেক সময় অনেক পার্সিকেশনের শিকার করতে হয় শিকার হতে হয় একজন অনেক বেশি কট্টর হয়ে থাকে আবার অনেক সময় দেখা যায় একদম কোনো কিছুই ফলো করেন অনেক লিবারাল হয়ে থাকে সামহাও আপনি যদি আপনার ধর্মের বিশ্বাসের উপর বেস করে কিংবা ধর্মের অবিশ্বাসের উপর বেস করে এটার উপর বেস করে আপনার অপিনিয়নটা যদি অন্য কোনো আপনার অপিনিয়নের কারণে অন্য কোনো পার্সন থেকে কিংবা অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে যদি আপনি ভয়ভীতি শিকার হয়ে থাকেন পার্সিকেশন সেখানে শিকার হয়ে থাকেন আপনি অবশ্যই সালাম করতে পারবেন সেটা সেটা ভ্যালিজিয়াস ইসলাম হিসেবে কনসিডার করা হয়ে থাকে আর আপনার যে বিষয়টা আরেকটা যে বিষয়টা আমরা জেনে থাকি এল জিবিটি কমিউনিটিটা কিংবা যারা থার্ড জেন্ডার রয়েছে তাদের যে সালাম অ্যাপ্লিকেশনটা সেটা সাধারণত আমরা বলে থাকি অ্যাজ এ পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ হিসাবে অ্যাপ্লিকেশনগুলো সাবমিট করা হয়ে থাকে পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ হচ্ছে কি যেটা সমাজের জেনারেল যে পার্সন থেকে তার থেকে কিছু আলাদা সেই পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপটা হতে পারে যেমন আমি একটু আগেই যেটা আমি বলছিলাম একটা পার্সন ধর্ম ফলো করে আরেকটা পার্সন এই তার ধর্মটা পছন্দ করে না যার কারণে ভয়ভীতি শিকার হলো আরেকটা পার্সন দেখা যায় কোনো ধর্মই ফলো করে না সে হয়তো সে একটা পার্টিকুলার একটা ডিস্টিংক্ট একটা গ্রুপ হয়ে গেছে যেটা সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে একটা পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপের পার্সন হয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম দেখা গেলেও আমরা সাধারণত আমরা বলে থাকি কি আমাদের সমাজের চোখে ছেলেকে ছেলে হতে হবে মেয়েকে মেয়ে হতে হবে কিন্তু একটা কিন্তু এটাই তো যে ফ্যাক্ট তা না অনেক সময় দেখা যায় কি এজ হে ডিফারেন্ট মন মানসিকতা হতে পারে এবং যার এইটার ফলে যদি সমাজের মাধ্যমে যদি কোনো রকমের পার্সিকেশন আসে কিংবা দেশের কেউ কোনো না কোনো যদি কোনো পার্সিকেশন আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপের একজন পার্সন হিসাবে কিন্তু জেন্ডার বেসে সালাম অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করতে পারছেন এটা হচ্ছে কি আপনার পলিটিক্যালটা ওয়েল এস্টাবলিশড আপনার যে অ্যাপ্লিকেশনটা তার জন্য আপনাকে এটার কোন গ্রাউন্ডে পড়তেছে সেটা নিয়ে হয়তো খুব বেশি আপনাকে আর্গুমেন্টে যেতে হয় না আপনার ভ্যালিজিয়েন্সটা ওয়েল এস্টাবলিশড বাট যে পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপের আমরা বলে থাকি সেটা অনেক সময় দেখা যায় ধীরে ধীরে এস্টাবলিশের দিকে যাচ্ছে একটা সময় এল জিবিটিকে সালাম কনসিডার করা হতো না বাট এখন একটা ওয়েল এস্টাবলিশড একটা পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ হিসেবে সালাম অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা হয়ে থাকে একটা সময় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্যাটাগরিতে যারা থাকে তাদেরকে কিন্তু সালামের কোনো গ্রাউন্ডে পড়তো সেটা নিয়ে অনেক বেশি আর্গুমেন্ট ফেস করতে হতো এখন তারাও কিন্তু একটা পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ হিসাবে একটা স্পেসিফিক একটা সোশ্যাল গ্রুপ হিসাবে সালাম অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারছেন তাহলে এটা এই যে পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ এটা কোনো স্পেসিফিক কোনো গ্রুপ না এটা দিন দিন ডেভেলপড হচ্ছে এটা আপনার আর্গুমেন্টস মাধ্যমে আপনাকে কোর্টে স্যাটিসফ্যাক্টরি রিজন দিতে হবে যে কি এটা কেন পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা যার কারণে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করতেছেন এবং এটা অ্যাসালামের জন্য এলিজিবিলিটিটা পাওয়ার মতোই একটা বিষয় রাখে তো সেই ক্ষেত্রে এখন এই যে পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ কিংবা যারা ভ্যালিজিয়ন এদের অ্যাসালাম কিন্তু আলটিমেটলি ডিপেন্ড করে আপনার সেম ইনফরমেশনের উপর আপনার ডকুমেন্টসের উপর আপনার টেস্টিমনির উপর এবং ইয়েস এবং এই যে জেন্ডার বেসিস যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো হয়ে থাকে এটা এটা অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেবল হয়ে থাকে বাট আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ডিপেন্ড করবে আপনার ওভারঅল আপনার সিচুয়েশনের উপর কারণ এই যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো এটা নির্ভর করে তার ইচ ইচ সিঙ্গল অ্যাপ্লিকেশনের উপর হয়তো বা আপনার গ্রাউন্ডটা অনেক ওয়েল স্টাব একটা গ্রাউন্ড বাট আলটিমেটলি আপনার ফ্যাক্টটাও আপনার লাইফে কি ঘটছে সেটার উপর নির্ভর করে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটাই ডিসিশনটা আসবে জি জানাতুল আমরা আলোচনা আরও করবো সঙ্গে থাকবেন একটু বিরতির সময় হয়ে গেছে দর্শক টিভি অ্যানালাইসিস নিচ্ছে একটু বিরতি সঙ্গেই থাকুন বিকজ পিপল স্নিজ বিকজ নট एवरीवन ওয়াশেস देयर হ্যান্ডস Because kids touch a lot of things. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Because if you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. Our show is going to be on the TV report. TV and 24 and you'll be on the TV and analysis. We're going to be on the TV and analysis. We're going to be on the TV and analysis. We're going to be on the TV and analysis. We're going to be on the TV and analysis. We're going to be on the TV and analysis. We're going to be on the TV and analysis. We're going to be on the TV and analysis. We're going to be on the TV and analysis. We're going to be on the TV and analysis. We're
বিষয় আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই আলোচনা করেছিলাম আর একটি ছোট্ট বিষয় আপনাদেরকে দিতে চাই বিশেষ করে বলতে পারেন যে সুখবরই দিব সেটি হচ্ছে ইমিগ্রেশন পলিসি আধুনিকরণ করতে কিন্তু লেবার ডিপার্টমেন্টকে এরি মধ্যে চিঠি দিয়েছে গুগল এআই এবং সাইবার নিরাপত্তার মতো প্রযুক্তির চাহিদা মেটাতে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ কোনো আমেরিকান কর্মী নেই বলে সংস্থাটি অভিযোগ করছে এবং তারা বলছে যে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই কিন্তু আমেরিকার সরকার যেহেতু অভিবাসন নীতিতে কোনো পরিবর্তন আনছে না অভিবাসন নীতি আধুনিকরণ করছে না তাই তারা যোগ্য কর্মী পাচ্ছেন না এবং যোগ্য কর্মীরা এক ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে অভিযোগ গুগলের এবং সেই সাথে বলতে পারেন যে এই বিষয়টি নিয়েও কিন্তু যারা বিশ্লেষকরা আছেন তারা বলছেন এই ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু আমেরিকার অভিবাসন নীতিতে এক ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে আমরা আবারও আলোচনায় চলে যাব জানাতুল নামা অ্যাসাইলামের নানাবিধ বিষয় নিয়ে তো আলোচনা করছিলাম একটা বিষয় একটু জানি যে কালচারাল কিংবা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার যেটা আছে এটা কি কোনো ধরনের কোনো প্রভাব ফেলে কি না পুরো পদ্ধতির উপর কালচারাল বিষয়টা হচ্ছে কি একটা পার্সন যখন আশ্রয়ের জন্য আবেদন করে থাকে স্বাভাবিকভাবে তার সে তো এই দেশের না বলে কিংবা অন্য কোনো দেশ থেকে এসছেন তার সে যে দেশ থেকে এসছেন সেই দেশের বাসাই হচ্ছে কি তার বাসা হতে পারে কিংবা যে বাসায় তাই সে উনি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলেন সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখে থাকি তা হচ্ছে কি ম্যাক্সিমামই কিন্তু তাদের নিজ নিজ দেশের বাসাকে অ্যাজ এ ন্যাটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে যখন কোর্টের কাছে এটা ডিসক্লোজ করে থাকে তখন কোর্টের মাধ্যমে কিংবা অ্যাজ অফিসের মাধ্যমে তাদেরকে ইন্টারপ্রিটার প্রোভাইড করা হয়ে থাকে এবং এই ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য যে ইন্টারপ্রিটার থাকবে তাই ইন্টারপ্রিটারের মাধ্যমে কিন্তু কথা বলার সুযোগটা রয়েছে স্বাভাবিকভাবে আপনি যদি কিংবা জনি অ্যাসালাম সাবমিট করেছেন আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন তো উনি যখন যে বাসে জানেন সে বাসে কথা বলবে এবং ইন্টারপ্রিটার থাকবে ইন্টারপ্রিটার সেই বাসায় তাকে বুঝিয়ে দেবেন এবং পরবর্তীতে এটা এবং ইংলিশে ট্রান্সলেশন করে কোর্টের সাথে এটাকে ইন্টার কানেক্ট করে দেওয়া হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে না দুবাসি যেহেতু থাকে সবসময় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার বাসা নিয়ে খুব বেশি প্রবলেম ফেস কিন্তু আমার দেশে আমার যে কালচার আমি গ্রো হয়েছে সেই কালচারে আমি যে সংকটগুলোর মুখোমুখি হচ্ছি সেটা কি আসলে ওখানে যে যিনি আসলে বিচারটা করবেন সেই বিচারক কি আসলে সেই বিষয়গুলোকে সবসময় বুঝতে পারেন কারণ তিনি তো আমার কালচারটা কখনো দেখেননি এই বিষয়টার জন্যই আসে আপনার এভিডেন্সগুলো আপনি যে বিষয়ের উপর আপনি আপনি প্রবলেম ফেস করেছেন এবং যে এনভায়রনমেন্টে আপনি গ্রো আপ করেছেন তার উপর বেস করে কিন্তু আপনার যে কান্ট্রির যে কন্ডিশনটা কিন্তু আপনার লাইফ স্টাইলের যে কন্ডিশনটা সেটার উপর চাইলে কিন্তু আপনি ওয়েল স্টাবলিশ যদি কোনো আর্টিকেল থাকে কিংবা ওয়েল স্টাবলিশ যদি কোনো রাইটিংস থাকে এইসব আপনি চাইলে কোর্টে সাবমিট করতে পারেন যে এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল এভিডেন্স হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এটা সুবিধা হয়েছে সো এটা নিয়েও যে খুব বেশি প্রবলেম ফেস করতে হয় আসলে তা না একটা নির্দিষ্ট সময় তো আছে যে আমি আমেরিকায় পা দেওয়ার এতদিনের মধ্যে আমাকে যেমন যদি লাইফে যদি কোনো এক্সট্রাডিনারি কোনো সার্কমস্টেন্সেস থেকে থাকে যার কারণে আপনি ওয়ান ইয়ারের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করতে সফল হন নাই কিংবা আপনি আপনার লাইফের কিংবা আপনার কান্ট্রি এমন কোনো কন্ডিশনাল কোনো কন্ডিশনের কোনো চেঞ্জ আসছে যার কারণে আপনার ইনিশিয়ালি আপনার মনে হয়েছে আপনার আশ্রয়ের আবেদনের প্রয়োজন নেই কিন্তু এই চেঞ্জটা আসার পরে আপনার আশ্রয়ের আবেদনটা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছেন যার ফলে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করেছেন তাহলে সেই এই যে দুইটা এক্সেপশন রয়েছে দুইটা এক্সেপশনের যে কোনো একটা এক্সেপশন যদি আপনি সাকসেসফুলি স্যাটিসফাই করতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা এক বছর পরে করলেও আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা সফল হওয়ার সম্ভাবনাটা রয়েছেন তবে সেই ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই নির্ভর করবে তার নিজের অ্যাপ্লিকেশনের উপরে তার কি রিজনটা ছিল তো সেক্ষেত্রে আর যে একটা প্রশ্ন আপনি বলছিলেন শুধুমাত্র আপনি এক বছর পরে অ্যাপ্লিকেশন করা থেকে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ডিনাই হতে পারে কি না ইয়েস জানাবেলি শুধুমাত্র আপনি যদি এক বছরের ভিতরে না করে থাকেন এই যে ওয়ান ইয়ার ডেড লাইনটা আপনি কমপ্লিট না করার কারণে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ডিনাই হতে পারে যদি আপনার কিছুটা অ্যাকসেপশনও যদি না থেকে থাকে কোনো রিজন ছিল না আমি ওয়ান ইয়ারের মধ্যে করি নাই তাহলে সেক্ষেত্রে তো এটা যদিও বা আপনার অল গ্রাউন্ড আপনি কমপ্লিট করছেন বাট ইনিশিয়াল যে একটা ডেড লাইনের একটা গ্রাউন্ড সেটা যেহেতু আপনি কমপ্লিট করতে পারছেন না তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ডিনাইয়ের সম্ভাবনা তো হয়েছে হ্যাঁ সেটা আপনাকে 
এক্সপ্লেনেশন আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে এবং সেই এক্সপ্লেনেশনটা কোর্টের কাছে এটা অ্যাডমিসিবল হতে হবে এর পরবর্তীতে চাইলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ওভারকাম করা যাবে ওয়ান ইয়ার এই বিষয়টা জি যারা এর মধ্যে আমেরিকা এসে অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলেছেন অ্যাসাইলাম সিক করে ফেলেছেন তাদের পরিবার যদি দেশ থেকে আসতে চায় বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় আসতে চায় সেই ক্ষেত্রে কি আসলে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে কি না তাদের ভিসার জন্য যারা অ্যাপ্লিকেশানটা করেছেন যে আমরা দেখে থাকি অ্যাপ্লিকেশানে সাধারণত করে থাকেন হয়তো কেউ যদি কোনো প্রপার ডকুমেন্টেশনে না এসে থাকেন তাহলে সেও যে না সালামের জন্য আবেদন করতে পারছেন কিংবা কেউ যদি প্রপার ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে এসেছেন এবং কোনো নন এভিকেন্ট কোনো ভিসার মাধ্যমে সেও চাইলে অ্যাপ্লিকেশানটা করতে পারছেন অনেক সময় দেখা যায় তার কোনো স্পাউস থেকে থাকলে চাইল্ড থেকে থাকলে ইভেন প্যারেন্টসরা কিংবা সিবলিংস এরকম যদি কেউ থেকে থাকে যেহেতু আপনাকে অবশ্যই আপনি আপনি বাউন্ডি ডিসক্লোজ করার জন্য ইনফরমেশনগুলো আপনার এখানে কে কে রয়েছেন তাহলে সেক্ষেত্রে অনেকে এর অনেকে মনে প্রশ্ন জাগে এটা আপনার বিচার দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার আপনার যে এখন যে কন্ডিশনটা রয়েছে ইউএসএতে সেই স্ট্যাটাসের উপর আপনার আপনার ফ্যামিলির বিচার কোনো এফেক্ট পড়বে কি না ইন এইটার আগে আপনাকে দেখতে হবে আপনার যে ফ্যামিলি মেম্বারটা তারা কোন গ্রাউন্ডের উপর বিচারটা চাচ্ছেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারটা কি স্টুডেন্ট বিচার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছেন নাকি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার টুরিস্ট বিচার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছেন নাকি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কোনো ফ্যামিলি পিটিশনের মাধ্যমে ইমিগ্রেন্ট হওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছেন যদি স্টুডেন্ট ভিসার উপর অ্যাপ্লাই করে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তারা যে মেন বিষয়টা দেখে সেটা হচ্ছে কি আপনি কোন কোর্সে কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন আপনার যিনি স্পন্সর রয়েছেন সেই স্পন্সরটা আপনাকে এখানে সার্ভাইভ করার মতো ফিনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি রয়েছে কিনা এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছেন ওদের কাছে সেই ইনফরমেশনগুলো কতটুকু আপনি সঠিক ইনফরমেশন দিয়েছেন এই বিষয়টার উপরে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক অংশে নির্ভর করে তখন কিন্তু আপনার এখানে কোনো ফ্যামিলি মেম্বার সালামি স্ট্যাটাস রয়েছেন কি না অন্য কোনো স্ট্যাটাসে রয়েছে কি না সেটা অনেক সময় ম্যাটার করে না আবার অনেকে দেখা যায় ফ্যামিলি পিটিশন করেছেন অনেক ভাই বোন ফর এক্সাম্পল অ্যাপ্লিকেশন করেছেন আরেক যে ভাই বোন এখানে রয়েছে নো সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের উপরেই আপনাকে জাজ করা হয়ে থাকবে আরেকজনের কন্ডিশনের উপরে ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডিভিজুয়ালি জাজমেন্টটা অবশ্যই তবে সেই ক্ষেত্রে কিছুটা বিষয় ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে কি যদি দেখা যায় কি এই যে ফর এক্সাম্পল টুরিস্ট আপনি যে টুরিস্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করলেন আপনার স্পাউস এখানে রয়েছেন সালামের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো গ্রাউন্ড এই হাতে রয়েছে স্ট্যাটাসে রয়েছেন কিংবা আপনি টুরিস্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলেন তখন দেখা গেল কি টুরিস্ট ভিসার আমরা যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি তারা দেখে থাকে সেটা হচ্ছে আপনার ইন্টেনশনটা কি আপনি কি গিয়ে এখানে থেকে যাবেন নাকি আপনি আবার ব্যাক করবেন কিংবা ইভেন আপনার এফ ওয়ান স্ট্যাটাসে যদি আপনি এসতে চান আপনি কি এখানে থেকে যাবেন নাকি আবার ব্যাক করবেন যদি তারা দেখে যে কি ইজ এ সার্কামস্টান্সিয়াল ইস্যু হিসাবে যে কি আপনার একটা ইমিডিয়েট ফেলে ইউসেতে হয়েছে আপনার স্পাউস ইউসেতে হয়েছে যিনি বর্তমানে সালামে রয়েছেন কিংবা অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে বা নন ইমিগ্রেন্ট ক্যাটাগরিতে রয়েছেন তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এটা সন্দেহ থাকতে পারে যে কি আপনি গেলে হয়তো আবার ফিরে নাও আসতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এই যে আপনার ইন্টেনশনটা ডিফারেন্ট হতে পারে সেটার উপর বেস করে ইয়েস আপনার অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাফেক্ট পড়তে পারে বাট তার মানে এই নয় যে কি এটা সব অ্যাপ্লিকেশনে এটা পড়ে থাকে এটা ডিসাইড হয়ে থাকে ইমিডিয়েট রিলেটিভ কি না সেটার উপর এটা আরও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিসাইড হয়ে থাকে আপনার যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি করেছেন যে পিসার জন্য সেই অ্যাপ্লিকেশনের ম্যারিটসের উপরও তো এটা আসলে একদম জেনারেলি যে ইয়েস তাও না জেনারেলি যে নো তাও না আচ্ছা একটা কনফিউশনে কথা বলতে চাই এটা মোটামুটি অনেকের কনফিউশন থাকে সেটি হচ্ছে যেই দেশে হুমকির কথা বল বলে আসলে অ্যাসাইলাম করা হচ্ছে সেই দেশ বাদ দিয়ে ভিন্ন কোনো দেশে অ্যাসাইলাম শিকাররা আসলে যেতে পারবেন কি না আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশনটা এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার যখন আশ্রয়ের আবেদন করছেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি উদাহরণস্বরূপ যদি বলি আপনি একটা টুরিস্ট রেসে আপনি এখানে এসছেন আপনার মেয়াদ কতদিন রয়েছে থাকার জন্য সিক্স মান্থস রাইট আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করেছেন একটা সময় গিয়ে সিক্স মান্থ কিন্তু ক্রস হয়ে গেছেন তখন আপনি আউট অফ স্ট্যাটাস হয়ে গেছেন আপনি আউট অফ স্ট্যাটাস হয়ে যাওয়ার পরে আপনি হয়তো অন্য কোনো দেশের যদি বিষা থেকে থাকে আপনি ওই বিষাতে যেতে পারছেন বাট আপনি কি অ্যান্ট্রি করতে পারবেন এন্ট্রি করতে পারছেন না বিকজ আপনার বিষয়টা এক্সপায়ার হয়ে গেছে তো এটার আপনি এমন না যে কি আপনি সালাম করেছেন সেজন্য আমি কোথাও যেতে পারছি না এই যে আপনি সালাম করার পরে যে কনসিকুয়েন্সগুলো হতে পারে যেমন আপনি আউট অফ স্ট্যাটাস হয়ে যেতে পারেন আপনি একটা প্যান্ডিং স্ট্যাটাস হয়ে যেতে পারেন যেটা সাফিসিয়েন্ট না একটা পার্সন রিটার্ন করার জন্য
স্টুডেন্ট বিষয়ে যারা এখানে আসেন তারা কিন্তু তাদের অ্যাপ্লিকেশনের যদি বা তাদের বিষয়টা ফাইভ ইয়ার্সের জন্য আলটিমেটলি তাদের স্ট্যাটাসটা ডিপেন্ড করে থাকে তাদের আই টোয়েন্টি কিংবা তাদের অ্যাপ ওয়ান যে স্ট্যাটাসটা হয়েছে সেটা অ্যাক্টিভ কি না সেটা কন্টিনিউ করছেন কি না সেই অ্যাস লং এজ একটা পার্সন অ্যাপ ওয়ান স্ট্যাটাসটা কন্টিনিউ করছেন সেই ক্ষেত্রে চাইলে সে ট্রাভেল করতে পারছেন বাট কেউ যখন এস আলম অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করে দেন এবং তার অ্যাপ ওয়ান স্ট্যাটাসটা কন্টিনিউ থাকে না ইফেক্টিভ থাকে না তখন সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সেও কিন্তু আউট অফ স্ট্যাটাস পর্যায়ে চলে যায় যার কারণে তারও কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে আবার ফিরে আসতে অনেক দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বিশেষ করে অ্যাসাইলাম শিকার যারা রয়েছেন তারা প্রচুর দীর্ঘ একটা সময় পার করেন অনেক সময় দেখা যায় যে পরিবার আসতে পারছে না পরিবার ছাড়া এই যে একটা দীর্ঘ সময় থাকার কারণে মানসিকভাবে সামাজিকভাবে বিভিন্নভাবে তারা হয়তো একটু ডাউন ফিল করেন তো সেই ক্ষেত্রে কি সময় কমিয়ে আনার জন্য একজন আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কিছু করার থাকে কি না সময় কমিয়ে আনার জন্য আমরা যদি বলে থাকি এটা দ্রুত করার জন্য কোনো রিকোয়েস্ট আপনি করতে পারবেন কি না হ্যাঁ দ্রুত করার জন্য অবশ্যই আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারবেন কিন্তু আদৌ সেটা কতটুকু অ্যাকসেপ্ট হবে সেটা নির্ভর করবে আপনি কি রিজনে সময়টা কমিয়ে আনতে চেয়েছেন যদি আপনি সময়টা কমিয়ে আনতে চেয়েছেন আমার অনেক দিন ধরে আমার অ্যাপ্লিকেশানটা পেন নেই আমি একটা আনসার টেন্টেটিভ হয়েছি সেই জন্য আপনার তো এখানে কোনো ভয় নেই আপনার ভয় হচ্ছে কি অন্য কোনো কান্ট্রিতে সেই জন্য আপনি এখানে আশ্রয় আপনাকে কিন্তু আশ্রয়টা অলরেডি চলতেছে আপনার কন্টিনিউ হচ্ছে তাহলে আপনার এখানে কোনো ভয় নেই সেই ক্ষেত্রে আপনার যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি যে রিকোয়েস্টটা করেছেন দ্রুত করার জন্য সেটা অ্যাকসেপ্ট নাও হতে পারে কারণ আপনি যেটা বলছেন যে আমার এখন ভয় আস ভয় আসা হচ্ছে আমার নিজের দেশে সেই জন্য আমি অ্যাপ্লিকেশনটা করেছি ভয়টা কিন্তু এখানে নাই আর সেকেন্ড যে বিষয়টা বলছেন হচ্ছে কি ফ্যামিলি মেম্বার্স চলে দীর্ঘদিন ধরে দেশের বাইরে আপনি এখানে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন যার কিন্তু ওনারও আসতে পারছেন না আপনিও যেতে পারছেন না তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় আপনার যে পার্সিকেশন আপনার যেটা ভয়ভীতি সেটার কারণে আপনার ফ্যামিলি যদি ভয়ভীতিটা যদি থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এটার উপর বেস করে যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন রিকোয়েস্ট করে থাকেন আপনার হিয়ারিং ডেট আগিয়ে আনার জন্য কিংবা আপনার একটা হিয়ারিং ডেটের জন্য কিংবা ইন্টারভিউ ডেটের জন্য তাহলে সেক্ষেত্রে ইয়েস এটা যেহেতু একটা রিজনেবল হিউমানিটারিয়ান একটা কজ তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক সময় এটা তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করে থাকেন জি আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে অ্যাসাইলাম নিয়ে সাধারণ কিছু ভুল ধারণা কিংবা মিথ বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে প্রচলিত আছে আপনার কাছ থেকে জানবো শেষ মুহূর্তে অ্যাসাইলাম নিয়ে আমি সবসময় যে বিষয়টা যে ধারণাটা সবার মধ্যে থাকে সেটা হচ্ছে কি অ্যাসাইলাম মিনস অনেকে মনে করে থাকে রাজনৈতিক আশ্রয় পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম বাট অ্যাসাইলাম তো শুধু পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম না অ্যাসাইলামের অনেক গ্রাউন্ড রয়েছে তার মধ্যে একটা গ্রাউন্ড হচ্ছে কি পলিটিক্যাল এছাড়াও অনেক গ্রাউন্ড রয়েছে এবং কি তারও কারো যদি পলিটিক্যাল কোনো ইস্যু না থেকে থাকে কেবল সে যে সালাম পড়তে পারবেন না তা না তার নিজে ডিপেন্ড করবে তার নিজের লাইফে কী পার্সিকেশনটা রয়েছে সেটার উপর বেস করে এবং সেই বিষয়টা কোন গ্রাউন্ডে পড়ছেন আর একটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি অনেকেই বলে থাকেন অনেক সাল আমার যে আপনার স্বাভাবিকভাবে আপনার যে দেশে যদি ভয় থাকে আপনি যদি যেতে না পারছেন তাহলে সেটা আপনি যদি আশ্রয়ের আবেদন করে থাকেন হয়তো দীর্ঘদিন লাগতে পারে ফ্যাক্ট এটা হচ্ছে কি ফ্যাক্টে কতদিন লাগবে কেউ বলতে পারে না কম সময়ও লাগতে পারে বেশি সময়ও লাগতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা আপনাকে মেন্টালি প্রিপেয়ার হতে হবে যে কি আমি যখন একটা আবেদন করেছি আবেদনটা সার্টিং কোনো টাইম নাই আমাকে এটা যতদিন কন্টিনিউ হবে যতদিন যে প্রসেসে যাবে আমাকে এভাবে যেতে হবে এবং এটা পজিটিভ একটা মেন্টালি পজিটিভ একটা ধারণা নিয়ে থাকতে হবে এবং একটা স্ট্রং থাকতে হবে যে কি যাই কিছু হোক না কেন সামনে আমাকে এটা লিগেল ওয়েতেই প্রপার ওয়েতেই যেতে হবে যদি এটাতে ভেঙে পড়া হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি আপনার লাইফেরও প্রবলেম হচ্ছে কিংবা আপনার অ্যাপ্লিকেশন যিনি করেছেন অ্যাপ্লিকেশনেরও প্রবলেম হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যতটুকু সবাইকে এক্সপেক্ট করি এবং অ্যাডভাইস করি সেটা হচ্ছে কি পজিটিভ থাকার জন্য এবং একটা স্যাটিসফ্যাকটরি একটা ফিউচারের জন্য এক্সপেকটেশনটা আশা করাটা আসলে অপরাধে কোনো কিছু না জি জানাজালুর মা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কাজকে সময় দেবার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ দর্শকদেরকেও টিভিএন টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিসে এই ছিল আজকের মতো টিভিএন টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গেই থাকুন সবসময় TBN24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556 লগইন করুন www.totalcablebd.com নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন বিশ্ব জুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর